आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं आपको नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन एंड वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाली हूँ फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं एंड देन एट लास्ट मैं आपको इनकी सिंगल टोन एक्सप्रेशन बताऊंगी ताकि आपको ये दोनों प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट तो अब मैं आपको नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन और वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन प्रॉपरली एक्सप्लेन करती हूँ जहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम की एफिशियंसी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे हम नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन का यूज़ करते हैं लेकिन जहाँ पे हमें बेटर सिग्नल क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हम वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन का यूज़ करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटर स्पेक्ट्रम यूसेज ये जो टर्म है डब्ल्यू वो यूज़ होती है उन एप्लीकेशन में जहाँ पे मॉडुलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो वन के और ये जो टर्म है नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन वो उन एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं जहाँ पे मॉडुलेशन इंडेक्स लेस देन हो और इक्वल टू हो वन के अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है ये जो टर्म होती है नैरो बैंड और वाइड बैंड ये किस चीज को रेफर करती है ये एक्चुअल रेडियो चैनल की बैंडविड्थ को रेफर करती है नैरो चैनल को यूज करने के बेनिफिट ये हैं कि जो नॉइस की बैंडविड्थ होती है इसमें वो कम होती है जिसकी वजह से सेंसिटिविटी ज्यादा अच्छी हो जाती है और रेंज भी अच्छी हो जाती है मतलब द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ नैरो चैनल इज द लोअर नॉइस बैंडविड एंड हेंस बेटर सेंसिटिविटी एंड रेंज और एडवांटेजेस वाइड बैंड को यूज़ करने के एडवांटेजेस ये हैं कि जो डाटा का रेट है मतलब डाटा ज़्यादा डाटा हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ये ट्रांसफ़र करता है हाइयर डाटा रेट्स को मतलब कम समय में ज़्यादा डाटा को ये ट्रांसफ़र कर पाता है द एडवांटेजेस ऑफ वाइड बैंड इज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफ़र हाइयर डाटा रेट्स अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ एन बी एफ यूज़ होता है एन बी एफ एम वॉइस कम्युनिकेशन में यूज होता है वॉइस कम्युनिकेशन इन कमर्शियल और रेडियो सेटिंग्स में भी एन बी एफ एम यूज होता है एन बी एफ एम टू वे रेडियो में भी यूज होता है इन टू वे रेडियो एन बी एफ एम इज यूज टू कंजर्व बैंडविड फॉर लैंड मोबाइल मरीन मोबाइल एंड अदर रेडियो सर्विसेज ब्रॉडकास्ट सर्विसेज में जहाँ पे ऑडियो फिडिलिटी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पे वाइड बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन जनरली यूज होता है तो ये इनके एप्लीकेशन हैं अब मैं आपको इनकी सिंगल टोन एक्सप्रेशन बताती हूँ एन और डब्ल्यू की पहले मैं आपको सिंगल टोन एक्सप्रेशन बताती हूँ नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन की देन फिर मैं आपको डब्ल्यू की नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी एक्सप्रेशन क्योंकि उसमें बेसिल फंक्शन और बाकी सब चीज़ें भी बतानी है इस सिंगल टोन एक्सप्रेशन से आपको पता क्या चल जाएगा आपको इससे ये पता चल जाएगा कि एन और ए में एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एन बी एफ एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमें एफ एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये एफ एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन है ए सी कॉस टू पा एफ सी टी प्लस बीटा साइन टू पा एफ एम टी ये एफ एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन है तो कॉस ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला लगा दिया इसमें और ए सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो क्या आ गया ए सी कॉस टू पा एफ सी टी कॉस बीटा साइन टू पा एफ एम टी माइनस ए सी साइन टू पा एफ सी टी साइन बीटा साइन टू पा एफ एम टी अब एन बी एफ एम में क्या होता है हमारा जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो लेस देन होता है और इक्वल टू होता है वन के ठीक है ये एन बी एफ एम की होती है तो स्मॉल थीटा के लिए हमने क्या करा कॉस थीटा को अप्रॉक्सीमेटली वन के इक्वल ले लिया और साइन थीटा को हमने अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल ले लिया तो इसकी जो सेकेंड टर्म है उसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे कॉस टू पाई एफ सी टी इन टू वन माइनस ए सी साइन टू पाई एफ सी टी बीटा साइन टू पाई एफ एम टी मतलब ये वाला जो थीटा था वो आ गया साइन थीटा को हमने अप्रॉक्सीमेटली थीटा के इक्वल ले लिया था ना तो इसलिए ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ गई बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारी एन बी एफ एम की नैरो बैंड फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन की सिंगल टोन एक्सप्रेशन निकल रही है ठीक है और यहाँ पे हमने इसके बाद क्या फॉर्म उस उस लास्ट एक्सप्रेशन जो एन बी एफ एम की हमने लास्ट एक्सप्रेशन निकाली उसके बाद ये एक्सप्रेशन हमारी आती है इसमें मैंने साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया है ट्रिग्नोमेट्री का वो आप टू साइन ए साइन बी से निकाल सकते हो ठीक है तो ये फॉर्मूला आया है इसमें ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी सेम एज इट इज माइनस ए सी बीटा बाई टू कॉस टू पाई एफ सी माइनस एफ एम टी प्लस ए सी बीटा बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी ये टू साइन ए साइन बी को सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला आता है जब हम टू को नीचे ले जाएंगे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला निकालेंगे तब ये एक्सप्रेशन हमें हमारे पास आएगी ठीक है तो हमारी जो ए एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है ए एम की एम्पलीट्यूड मॉडुल
प्लस ए सी म्यू बाई टू कॉस टू पाई एफ सी प्लस एफ एम टी अब आपको ये दिख रहा होगा ये कुछ सिमिलर है इससे इससे मतलब एन बी एफ एम की और ए एम की जो एक्सप्रेशन है सिंगल टोन एक्सप्रेशन वो उनमें सिमिलैरिटीज है ये मैंने इसको नीचे लिख दिया है एन बी एफ एम की ये एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी बोली इसमें ए सी बीटा बाई टू है और इसमें ए सी म्यू बाई टू है और एक और चेंज है चेंज क्या है साइन का यहाँ प्लस है ए एम की एक्सप्रेशन में सिंगल टोन और यहाँ पे माइनस है तो मतलब हो क्या रहा है इन दोनों की सिमिलैरिटीज होती हैं ए एम की सिंगल टोन एक्सप्रेशन की सिमिलैरिटीज है एन बी एफ एम के साथ और इसमें सिर्फ हमारी साइन का चेंज है प्लस और माइनस मतलब ये हो क्या रहा है सिंगल टोन एक्सप्रेशन ऑफ ए एम एंड एन बी एफ एम आर सेम एक्सेप्ट वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट एट एल एस पी फ्रिक्वेंसी मोड मतलब लोअर साइड बैन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में फेस शिफ्ट हो रहा है वन एटी डिग्री का यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है ए एम में यहाँ पे प्लस है एन बी एफ एम में यहाँ पे माइनस है तो सिंगल टोन एक्सप्रेशन ऑफ ए एन ए एम एंड एन बी एफ एम आर सेम एक्सेप्ट वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट एट लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है और वो भी लोअर साइड बैंड आपको एन बी एफ एम की फाइनल सिंगल टोन एक्सप्रेशन निकाल के दिखाई है उससे हमें पता क्या चल रहा है एक्सेप्ट वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट एन बी एफ एम और ए एम की सिमिलैरिटीज होती हैं मतलब वन एटी डिग्री फेस शिफ्ट को छोड़ के बाकी सारी सिमिलैरिटीज हैं एन बी एफ एम और ए एम के बीच में तो इसका मतलब जो ट्रांसमीटर पावर और चैनल बैंडविड की रिक्वायरमेंट होती है और एन बी एफ एम की और ए एम की दोनों की सेम ही होती है ठीक है ट्रांसमीटर पावर एंड चैनल बैंडविड रिक्वायरमेंट ऑफ एन बी एफ एम एंड ए एम विल बी ऑलमोस्ट सेम बिकॉज ऑफ इट्स मच सिमिलैरिटीज लेकिन डब्ल्यू बी एफ एम के कंपेयर में एन बी एफ एम की लीज प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस होती है ये मैं आपको सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी उससे आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसको डब्ल्यू बी एफ एम के सिंगल टोन एक्सप्रेशन निकालने से पहले बेसल्स फंक्शन कराऊंगी तो इस लेक्चर वीडियो में मैंने आपको एन बी एफ एम और डब्ल्यू बी एफ एम प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है इसकी सिंगल टोन एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको अपने किसी रिलिवेंट टॉपिक पर फर्दर वीडियोज़ चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो थैंक यू वेरी मच